வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது டான் தமிழொலியின் எட்டு மணி செய்திகளோடு செய்திகளுக்காக நான் ரொபர்ட் கனரி ஸ்டேலா விரிவான செய்திகளுக்குள் செல்லும் முன்னதாக முதலில் இன்றைய நாளுக்கான தலைப்புச் செய்திகள் இராணுவ தினத்தை தேசிய தினமாக கொண்டாடும் திட்டம் அரசாங்கத்திடம் இல்லை என அமைச்சரவை பேச்சாளர் பந்துல குணவர்த்தன தெரிவிப்பு கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தை சுற்றி பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னணியில் அரசியல் சூழ்ச்சி இருப்பதாக சட்டத்தரணி சிரால் லக் திலக தெரிவிப்பு தமிழ் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் ஜனாதிபதியுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு அரசாங்கத்தை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்றனர் என செல்வராசா கஜேந்திரன் குற்றச்சாட்டு இறுதி யுத்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு பிதிர்கடன் செய்ய அகில இலங்கை சைவ தமிழ் மன்றம் அழைப்பு இந்து பௌத்த முரண்பாட்டை தோற்றுவிக்கும் நடவடிக்கைகளே முன்னெடுக்கப்படுவதாக முன்னிலை சோசலிச கட்சி தெரிவிப்பு உக்ரைனின் பற்றிய ஏவுகணை பாதுகாப்பு பொறிமுறையை அளித்துள்ளதாக ரஷ்யா அறிவிப்பு தொடர்வது முதன்மை செய்தி அனுசரணை வழங்குவோர் அறுபதில் ஆரம்பமாகும் மருத்துவ காப்பீடு ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் மிடி சிக்ஸ்டி ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸிடமிருந்து இராணுவ தினத்தை தேசிய தினமாக கொண்டாடும் திட்டம் இல்லை என அமைச்சர் பந்துலு குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் இராணுவ தினத்தை தேசிய தினமாக கொண்டாடும் திட்டம் அரசாங்கத்திடம் இல்லை என அமைச்சரவை பேச்சாளர் பந்துலு குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போது கொழும்பு பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டமையின் பின்னணி குறித்து ஊடகவியலாளரால் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் வகையிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் புலனாய்வு தகவல்கள் குறித்து மிகுந்த அவதானத்துடனும் துரிதமாகவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாதுகாப்பு அமைச்சர் என்ற வகையில் ஜனாதிபதியினால் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கடந்த காலங்களில் இடம்பெற்ற விடயங்களிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் இடம்பெற்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது தொடர்பில் புலனாய்வு தகவல் கிடைக்கப்பட்டிருந்தும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமையினால் பல உயிர்களை இழக்க நேரிட்டது நாட்டில் பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்ப முடியாத அளவு பாரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டது அதனை தடுத்திருக்க முடியும் என கூறப்படுகின்றது ஆகவே தேசிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்காக கிடைக்கின்ற புலனாய்வு தகவல்களுக்கு அமைய தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது அரசாங்கத்தின் கடமையாகும் அந்த கடமை சரியாக நிறைவேற்றப்பட்டது இதன் போது எதிர்வரும் பதினெட்டாம் தேதி முள்ளிய வாய்க்கால் நினைவேந்தல் அனுஷ்டிக்கப்பட உள்ள நிலையில் இராணுவ தினமானது தேசிய நிகழ்வாக கொண்டாட ஏதேனும் திட்டம் அரசாங்கத்திடம் உள்ளதா எனவும் கல்வி எழுப்பப்பட்டது அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் இல்லை ஒவ்வொரு வருடமும் பின்பற்றப்படும் நடைமுறை ஒன்று உள்ளது எமது நாட்டில் பயங்கரவாதத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து சிங்கள தமிழ் முஸ்லீம் பரந்தியர் என சகல இனங்களும் தாம் விரும்பிய இடத்தில் சுதந்திரமான வாழ்வதற்கான வாழ்வாதாரத்தை பெற்றுக் கொடுத்துள்ளோம் சமாதானத்தை ஏற்படுத்தி யுத்தமில்லாத நாட்டை உருவாக்குவதற்காக எடுக்கப்பட்ட தேசிய நடவடிக்கையை நினைவு கூர்ந்து அனுஷ்டிப்பதும் சகல இன மக்களினதும் கடமையும் பொறுப்புமாகும் அந்த பொறுப்பு ஆண்டுதோறும் அரசாங்கம் நிறைவேற்றியுள்ளது அந்த வகையில் இந்த வருடம் அரசாங்கம் அதனை நிறைவேற்றும் இதேவேளை உரத்த இறக்குமதி செய்ய அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சரவை பேச்சாளர் அமைச்சர் பந்துலு குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் கிருஷிகர்ம விஷயபார கர்வமாத்திய மஹிந்த அமர்வீர் அமித்மா எதிர்பார்க்கலா யோஜனாவா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சிறுபோக செய்கைக்காக இரண்டு அரச உர கம்பெனிகள் மற்றும் தனியார் துறையினரிடம் காணப்படுகின்ற யூரியா உரத்தின் அளவு மற்றும் கமநல சேவைகள் நிலையங்களில் எஞ்சியுள்ள தொகையை கருத்தில் கொள்ளும் போது இருபத்தி ஐயாயிரம் மெட்ரிக் டொன் யூரியா உரம் இறக்குமதி செய்ய வேண்டியுள்ளமை கண்டறியப்பட்டுள்ளது அதற்கமைய லங்கா உர கம்பெனி மூலமாக அறுபது சதவீதத்தையும் வரையறுக்கப்பட்ட கொழும்பு கொமர்ஷியல் உர கம்பெனி மூலம் நாற்பது சதவீதத்தையும் உரத்தின் அளவை இறக்குமதி செய்வதற்காக விவசாய அமைச்சர் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது கிளம்பு கமர்ஷியல் போற சமாகம் மகின் சீட்ட ஹத்தடிய குத் வசேன் போற ஆனா இணையக்கரான குஷிகரம் அமாத்திரமா எதிர்பார்க்கல யோஜனை வழங்கியோர் அறுபதில் ஆரம்பமாகும் மருத்துவ காப்பீடு ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் மெடி சிக்ஸ்டி ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸிடமிருந்து 
சர்வதேச நாணய நிதிய உடன்படிக்கையை செயற்படுத்தும் அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் அதிருப்தி அளிக்கும் வகையில் உள்ளன என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திச அத்தநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டாகும் போது மேலும் பல புதிய வரிகளை அறவிட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திசா அத்தநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் எதிர்கட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நாணய நிதிய பிரதிநிதிகளுக்கும் எம்முடைய கட்சிக்கும் இடையிலான கலந்துரையாடல் நேற்றைய தினம் சுமூகமான முறையில் இடம்பெற்றது இதன் போது மறுசீரமைப்பு விவகாரத்தில் எம்முடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பதை நாணய நிதிய பிரதிநிதிகளுக்கு வெளிப்படுத்தினோம் தேசிய கடன் மறுசீரமைப்பு அரச நிறுவனங்கள் விற்பனை செய்யப்படுதல் வரி கொள்கை ஊடாக ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்து நாணய நிதிய பிரதிநிதிகளுக்கு தெளிவுபடுத்தினோம் அதேபோன்று ஒவ்வொரு இரண்டு மாதங்களுக்கு பின்னரும் எம்முடைய குழுவினரையும் சந்திப்பதற்கு நாணய நிதியத்தினர் ஒத்துக்கொண்டுள்ளனர் அரச வருமானத்தை அதிகரிக்கும் விடயம் தொடர்பில் அவர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் நாம் தற்போதைய நெருக்கடி நிலையில் மக்கள் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியுள்ளமை தொடர்பில் எடுத்துரைத்தோம் காரணம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டாகும் போது மேலும் பல புதிய வரிகள் அறவிட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே ஊழல் மோசடிகளின் ஊடாகவும் அதிகரித்த அரசு செலவினத்தினாலும் ஏற்படும் வருமான இழப்பை குறைத்துக் கொண்டால் இந்த நெருக்கடியை தீர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் சர்வதேச நாணய நிதிய பணத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நாம் எதிர்ப்பை வெளியிடவில்லை மாறாக அரசாங்கம் அதற்காக எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் அதிருப்தியை தோற்றுவித்துள்ளது நாணய நிதியத்துடன் மேற்கொண்டுள்ள உடன்படிக்கையை செயற்படுத்தும் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் அரசாங்கம் ஒழுங்குமுறையின்றி செயற்படுகின்றது அதேபோன்று இந்த விடயங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் போது பாராளுமன்றத்திற்கோ எதிர்கட்சிக்கோ அவற்றை தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் அரசாங்கம் இல்லை அது கவலை அளிக்கும் விடயமாகும் நாம் இது தொடர்பில் நாணய நிதி அதிகாரிகளுக்கு தெரியப்படுத்தினோம் கிரியாக்கரான்னே கிசிம வினவித பாவயாக் நேத்துவ ஏக்குவே ஏஸ் பிலிபாந்தவ அவச்ச பியவர கணிமேதி பார்லிமேன்துவத் இவகேம் விபக்ஷயாத் தனவத் கிரிமசா அதா சுமாரோகின் தன ஆண்டுவ நேன் ஏக்கதமாய் அப்பிட்டிமன கணகாடுதாயக தத்தே கொழும்பு பல்கலைக்கலகத்தை சுற்றி பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னணியில் அரசியல் சூழ்ச்சியிருப்பதாக சட்டத்தரணி சிறாள் லத்திலக்க தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையானது சிறிது சிறிதாக போலீஸ் ராஜ்யத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று சட்டத்தரணி சிறால் லத்திலக்க தெரிவித்துள்ளார் நாற்பத்தி மூன்றாவது படையணியின் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்றது இந்த சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பு விஸ்வித்யாலய வட்டலலா ஹமுதா கண்டையான் கீப்பா ரெந்தவீம பிலிபந்த லட்சணைய துளி நமூத் மே லட்சணைய பிட்டுபாச இதா கேம்புரு பரபத்தல தேசபாலிக பிரதிபத்தி மே பிரச்சனையாக தீர்வாக்கையில் அப்படி விசுவாச கர கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தை சுற்றி பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னணியில் பாரிய அரசியல் சூழ்ச்சி இருப்பதாகவே தெரிகின்றது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான இந்த அரசாங்கம் அரசியல் ரீதியில் இஸ்திரமற்ற தன்மையில் காணப்படுவதன் காரணமாகவே இலங்கையானது சிறிது சிறிதாக போலீஸ் ராஜ்யத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அரசியல் ரீதியில் ஸ்திரத்தன்மை இல்லாமல் போகும்போதே அரசியல்வாதிகள் ஒடுக்குமுறைகளை கட்டவிழ்த்து விடுகின்றனர் அரசியலில் ஸ்திரத்தன்மையற்ற நிலைமையை ராஜபக்சேவை அரசாங்கமே எதிர்கொண்டுள்ளது ஸ்திரத்தன்மையற்ற நிலைமை என்பது அடுத்ததாக ஒடுக்குமுறைக்கு செல்லும் அதன் பின்பு அது நாட்டின் நல்லாட்சிக்கு பாதிப்பாக அமையும் இந்த மூன்று விடயங்களும் இன்று நாட்டில் யதார்த்தமாகியுள்ளது அரசியல் அமைப்புக்கு அமைவாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க நாட்டின் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார் எனினும் சிறந்த ஆட்சி இல்லை இதன் காரணமாக ஒடுக்குமுறைகளை கட்டவிழ்த்துவிட்டு பேசும் சுதந்திரத்தை முடக்குவதற்கு முயற்சிக்கின்றனர் ஒடுக்குமுறையை பலப்படுத்திக் கொள்வதற்காக பல்வேறு உபாய மார்க்கங்களை அரசாங்கம் முன்னெடுக்கின்றது உத்தேச புதிய பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்ட மூலத்தை அமல்படுத்த உள்ளனர் இவ்வாறான உபாய மார்க்கங்களின் ஊடாக போலீஸ் ராஜ்யத்தை கட்டவிழ்த்து விடுவதற்கு முயற்சிக்கின்றனர் இது மிகவும் பயங்கரமான பயணமாகவே காணப்படுகின்றது தேசபால வித்யாவிக்கேன ஓணம்ம பாலக்கே துர்தாந்தவென்னே மர்தனகாரி வென்னே தமன் தேசபாலிக வசேன் துர்லலு நாம கேள் ஏக அப்பி கேனதே அண்ணுமே மெக்கியாவலி கேளதேனதே ஏக ஹொந்தாக்காரம பெண்ணும் கருமை நின்னுவா ரணில் ராஜபக்ச ஆண்டு தமிழ் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு அரசாங்கத்தை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்றனர் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராஜா கஜேந்திரன் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் 
தமிழ் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு அரசாங்கத்தை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்றனர் எனவும் இவர்கள் அனைவரும் ஒற்றையாட்சிக்குள் இருந்து கொண்டுதான் இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வு தொடர்பில் பேச்சு நடத்தியுள்ளனர் எனவும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் பொதுச் செயலாளரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான செல்வராஜா கஜேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இன்று மாலை யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் ஊடக சந்திப்பை நடத்திய வேளை இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் நேற்றைய தினம் வடக்கு கிழக்கில் இருந்து தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கும் இடையிலே ஒரு இனப்பிரச்சினை தீர்வு தொடர்பான ஒரு சந்திப்பு நடைபெற்றிருக்கின்றது இந்த பேச்சுவார்த்தை வெறுமனே ஒரு கண்டுடைப்புக்கான ஒரு பேச்சுவார்த்தை பேச்சுவார்த்தை முடிந்த பிற்பாடு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சார்பாக வந்து சுமந்திரன் ஊடகங்களுக்கு ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார் தமிழ் மக்கள் விடுதலை தமிழ் மக்கள் கூட்டணி சார்பாக விக்னேஸ்வரன் ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கின்றார் அதை பொது வெளிப்படையாக பொது மக்கள் பார்க்கின்ற பொழுது சில வேளைகளில் ஏதோ விக்னேஸ்வரன் வந்து பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டத்துக்குள் இருப்பது போன்றும் சுமந்திரன் ஒரு சமஸ்டி தீர்வுக்காக வந்து ஏதோ முயற்சி செய்வது போன்றும் அல்லது கூட்டமைப்பில் ஏனையவர்கள் அதற்காக முயற்சி செய்வது போன்றும் ஒரு 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 மாய தோற்றம் ஒன்று ஏற்படக்கூடும் ஆனால் இரண்டு பேருமே ஒற்றி ஆட்சிக்குள் நின்று கொண்டுதான் தீர்வு பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள் இதை பார்க்கின்ற பொழுது இவர்கள் பேச்சுவார்த்தை என்ற பேரிலே தமிழ் மக்களை ஏமாற்றி அந்த பேச்சுவார்த்தை மேசையில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஜ இந்த அதில் உட்கார்வதன் மூலமாக இந்தியாவை மகிழ்ச்சிப்படுத்த முடியும் ஏனென்றால் இந்தியாவுக்கு வேண்டப்படுகின்ற இந்திய அமெரிக்க முகவரான ரணில் விக்ரமசிங்கவை ஆட்சி அதிகாரத்திலே வைத்து பலப்படுத்துவதற்கு இந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுவதன் மூலம் வந்து இந்திய அந்த தரப்புகளுடைய எதிர்பார்ப்பை ரவி செய்கின்ற அதே நேரத்திலே பின்கதவாலே ஜனாதிபதியாக வந்த ஒருவர் ஒருபொழுதும் தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வு தொடர்பாக அக்கறை செலுத்த போவதில்லை என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்து ஒரு விடயம் எங்களை பொறுத்தவரையிலே ஒற்றி ஆட்சிக்குட்பட்ட எந்த ஒரு தீர்வும் தமிழர்களுடைய இருப்பை பாதுகாக்க போவதில்லை ஆகவே நாங்கள் ஒற்றி ஆட்சியை நிராகரித்து தமிழ் தேசம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு தீர்வுக்காக நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு செயல்பட வேண்டும் கடந்த காலங்களை போன்று இம்முறையும் வந்து புதிய அரசியலமைப்பு என்ற பேரிலே ஒரு ஒற்றி ஆட்சி அரசியலமைப்பை கொண்டு வந்து தமிழ் மக்கள் மீது திணிப்பதற்கு இவர்கள் எடுக்கின்ற முயற்சிகள் நிச்சயமாக வெற்றி பெற போவதில்லை இலங்கைக்குள் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்த இந்திய மேற்கு நாடுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கருவி தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் மட்டும்தான் தமிழர்களாகிய நாங்கள் எங்களுடைய அரசியல் நிலைப்பாடுகளிலே உறுதியாக இருப்பதன் மூலம் இந்திய மேற்கு தரப்பு எங்களுடைய நிலைப்பாடுகளை அங்கீகரிக்க வேண்டிய ஒரு இடத்திற்கு நாங்கள் இந்த அரசியலை கொண்டு வர முடியும் என்பது எங்களுடைய உறுதியான நம்பிக்கை தமிழ் மக்கள் மீது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் ஒரு இனப்பழிப்பு யுத்தத்தை மேற்கொண்ட பொழுது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்காக இந்திய அமெரிக்க ஐரோப்பிய நாடுகளும் மிக தீவிரமாக அரசாங்கத்துக்கு தேவைப்படுகின்ற உதவிகளை வழங்கி தமிழ் மக்கள் மீது அந்த இனஅழிப்பு யுத்தத்தை ஸ்ரீலங்கா அரசு வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தி முடிப்பதற்கு தங்களுடைய முழு அளவிலான பங்களிப்பை வழங்கியிருந்தார்கள் தமிழர்கள் ஒன்றரை லட்சம் பேர் முள்ளிவாய்க்காலிலே கொத்து கொத்தாக அளிக்கப்படுவதற்கு வேண்டிய சகல ஆயுத உதவிகளையும் நிதியுதவிகளையும் வழங்கியது இந்த மூன்று தரப்புகளும் தான் வழங்கியிருந்தார்கள் தமிழ் மக்களுடைய மீதான இனப்படுகொலைக்கு ஒரு சர்வதேச குற்றவியல் நீதி விசாரணை நடத்தப்படுவதற்கு நீங்கள் முன்வர வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே ஆணித்தரமாக வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்வதோடு வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை கண்டறிய ஒரு சர்வதேச விசாரணை நடத்துவதற்கு நீங்கள் முன்வர வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அத்தோடு இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வாக ஒற்றி ஆட்சியை ஒழித்து தமிழ் தேசம் இறமை சுயநிர்ணய உரிமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடிப்படையிலான ஒரு அரசியல் தீர்வு ஒன்றை கொண்டு வருவதற்கு நீங்கள் இலங்கை மீது அழுத்தங்களை பிரயோகிக்க வேண்டும் அதுதான் இலங்கைக்குள் சீனா ஆதிக்கம் செலுத்துவதை போக்கை கட்டுப்படுத்தி இந்திய அமெரிக்க ஐரோப்பிய தரப்புகளுக்கு சாதகமான சூழலை இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்திலே பேணக்கூடிய இனப்படுகொலையாளிகளை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றில் நிறுத்த வேண்டும் என முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் முள்ளிவாய்க்கால் முடிவல்ல இனப்படுகொலையாளிகளை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றில் நிறுத்த வேண்டும் என முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் தமிழ் தேசிய கட்சி செயலாளர் நாயகம் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் வாரம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இன்றைய தினம் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் தமிழ் தேசிய கட்சியின் செயலாளர் நாயகமுமான எம் கே சிவாஜிலிங்கத்தின் அலுவலகத்தில் முள்ளிவாய்க்கால் தமிழ் இன படுகொலையை நினைவுகூர்ந்து சுடரேற்றி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது அத்துடன் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு கஞ்சியும் வழங்கப்பட்டது தமிழ் தேசிய கட்சியின் செயலாளர் நாயகம் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் தலைமையில் இடம்பெற்ற அஞ்சலி நிகழ்வில் முன்னாள் வெல்வெட்டித்துறை நகரசபை உறுப்பினர் மற்றும் சமூக அரசியல் செயற்பாட்டாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்வில் கருத்து தெரிவித்த எம் கே
ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வடக்கு மாகாண சபையிலே நாங்கள் அனுஷ்டிக்க முற்பட்ட பொழுது பூட்ஸ் கால்களால் தீபங்களை தட்டிவிட்டவர்கள் அவ்வாறு எழுச்சி கொண்டு செய்த விடயங்கள் தான் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவிலே ஒரு படு நினைவஞ்சல் நிகழ்வுகளாக உருவெடுத்திருக்கின்றன அந்த வகையிலே உலகம் பூராகவும் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளும் அதே போல் தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளும் அதே போல் தமிழக சட்டமன்றமும் ஒரு பொது சன சுதந்திரத்துக்கான பொது சன வாக்கெடுப்பை தீர்மானமாக நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் இதை ஒத்த குரலிலே நாங்கள் வலியுறுத்துவதன் ஊடாகத்தான் இலங்கைக்குள்ளே தீர்வு இல்லை இலங்கைக்குள்ளே சிங்கள பௌத்த ஆட்சியாளர்கள் ஆட்சியாளர்கள் அரசியல்வாதிகள் ஒருபோதும் இதை தரப்போவதில்லை சாதாரண சிங்கள மக்கள் அப்பாவிகள் ஆகவே நாங்கள் சுதந்திரத்துக்கான பொது சன வாக்கெடுப்பை வலியுறுத்தி சுதந்திர தமிழம் வேண்டுமா இல்லையா என்ற ஒரு வாக்கெடுப்பை கோருகின்ற அளவுக்கு நாங்கள் செல்வது தான் ஒரே வழி என்பதை தான் இந்த ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட அப்பாவி மக்களுக்கான இந்த அவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி இருக்கின்ற நேரத்திலே நாங்கள் கோரிக்கையாக வலியுறுத்தியிருக்க வேண்டும் மே பதினெட்டு முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு வாரம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் திருநெல்வேலி பொதுச்சந்தை பகுதியில் இன்றைய தினம் முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி வழங்கி வைக்கப்பட்டது திருநெல்வேலி பகுதி இளைஞர்களின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்ற முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி வழங்கும் நிகழ்வில் பொதுமக்கள் பலரும் கஞ்சி வாங்கி அருந்தி சென்றனர் இந்த முள்ளிவாய்க்கால் நினைவாக கஞ்சி வழங்கும் நிகழ்வு வந்து எங்களுடைய திருநெல்வேலி இளைஞர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டு செய்கின்றோம் இது நிகழ்வை வந்து வேடம் வேடம் எல்லா மக்களும் சேர்ந்து செய்வதற்கு நாங்கள் முன்னொன்று செயற்படுவோம் எல்லா மக்களும் எங்களோட வந்து செயற்பட வேண்டும் கடைசி பதினாலு வேடங்களுக்கு முன்பாக கடைசி ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள எங்களோட மக்கள் எல்லோரும் துன்பப்பட்டு இந்த கஞ்சியை குடிச்சு தான் தங்கள் உயிர்களை காப்பாற்றி இன்றைக்கு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் அதை வந்து நாங்கள் காலங்காலமாக மறக்காமல் நாங்கள் இந்த செயற்பாடு செய்திருக்கிறோம் இந்த செயற்பாட்டுக்கு உதவிய எங்கள் இளைஞர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதே செயற்பாடுகளுக்கு மிகவும் எங்களுக்கு ஒருமுறை வந்து இந்த செயற்பாடு வேடம்பெறும் செய்வதற்கு எங்களோடு சேர்ந்து ஒரு துணையாக நிற்க வேண்டும் அனைத்து தமிழ் மக்கள் தமிழ் இனப்படுகொலை நினைவாக முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள உறுதி பவனி ஐந்தாவது நாளாக இன்று யாழ்ப்பாணம் நகர் மற்றும் நல்லூர் பகுதிகளில் பயணித்தது உறுதி பவனி யாழ்ப்பாணம் நகரில் தரித்திருந்த போது பொதுமக்கள் பலரும் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் அதன் பின்னர் நல்லூரில் உள்ள தியாக தீபம் திலீபனின் நினைவிடத்தில் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது முல்லைத்தீவிலிருந்து கடந்த பனிரெண்டாம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஊர்தி பவனி வடக்கின் ஐந்து மாவட்டங்கள் ஊடாகவும் பயணித்து இறுதியில் முள்ளிவாய்க்காலை அடையவுள்ளது முல்லைத்தீவிலிருந்து முள்ளிவாய்க்கால் தமிழ் இனப்படுகொலையின் நினைவு படங்கள் தாங்கிய ஊர்தி பவனி கடந்த பனிரெண்டாம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த ஊர்தி பவனியானது வவுனியா மன்னார் சென்று அங்கிருந்து வெள்ளாங்குளம் ஊடாக மல்லாவி நகரை அடைந்து மாங்குளம் கிளிநொச்சி பூநகரி சாவகச்சேரி ஊடாக நேற்று யாழ்ப்பாணத்தை வந்தடைந்தது இந்நிலையில் ஊர்தியின் ஐந்தாவது நாள் பயணம் இன்று காலை கொக்குவில் பகுதியில் ஆரம்பமானது அதனைத் தொடர்ந்து மருதனார்மடம் பகுதியில் மக்கள் அஞ்சலிக்காக நிறுத்தப்பட்டது அங்கு அதிகளவான மக்கள் அஞ்சலி செலுத்தியிருந்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து நவாலி சென்ட் பீட்டர்ஸ் தேவாலயத்திற்கு சென்று ஊர்திக்கு நவாலி மக்கள் அஞ்சலி செலுத்தியிருந்தனர் வடக்கு கிழக்கு ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் ஏற்பாட்டில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் தமிழின படுகொலை நினைவு நாள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது வடக்கு கிழக்கில் உள்ள எட்டு மாவட்டங்களில் இன்று தமிழின படுகொலை நினைவு நாள் ஆரம்பமாகியுள்ளது அதன் அடிப்படையில் மன்னார் மாவட்டத்தில் மன்னார் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கான நிறுவனம் அதாவது மெசிடோ நிறுவனத்தின் அனுசரணையில் நானாட்டான் மற்றும் முசலி பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் தமிழின படுகொலை நாள் நினைவேந்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பகுதிகளில் தமிழின படுகொலை நினைவு நாள் மே பதினெட்டு எனும் தொனிப்பொருளில் பதாகை காட்சிப்படுத்தப்பட்டு வெள்ளைக்கொடி மற்றும் வெள்ளை நிற தோரணங்கள் பறக்கவிடப்பட்டுள்ளன இதில் மெசிடோ நிறுவன பணிப்பாளர் ஜாட்சன் பிகிராடோ மற்றும் மெசிடோ நிறுவன பணியாளர்கள் இணைந்து கொண்டனர் இறுதி யுத்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு பிதிர்கடன் செய்ய அகில இலங்கை சைவ தமிழ் மன்றம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது இறுதி யுத்தத்தில் முள்ளிவாய்க்காலில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு பிதிர்கடன் செய்ய நினைவேந்தல் ஏற்பாட்டு குழு ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அகில இலங்கை சைவ தமிழ் மன்றம் ஊடாக முள்ளிவாய்க்காலில் உயிரிழந்த மக்களுக்காக பிதிர்கடன் செய்ய அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பில் அகில இலங்கை சைவ தமிழ் மன்றத்தின் தலைவர் நடராசா குணரத்தினம் செயலாளர் சிவபிரகாசம் சுரேஷ் ஆகியோர் இணைந்து முல்லைத்தீவு ஊடக அமையத்தில் இன்று ஊடக சந்திப்பு ஒன்றினை நடத்தி இந்த அழைப்பினை விடுத்துள்ளனர் எதிர்வரும் பதினெட்டு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று நடைபெற இருக்கின்ற முள்ளிவாய்க்காலனுடைய நினைவேந்தல் தினத்திலே எமது இந்த மண்ணிலே உயிர் நீர்த்த எமது உறவுகளுக்கான அந்த ஆன்மாவுகளுக்கான 
பிதிர் கடன் என சொல்லப்படுகின்ற நீத்தார் சடங்கோடினை செய்வதற்காக நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் மூலமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அறிவித்தலை தெரிந்து கொண்டு எங்களுடைய உறவுகள் அனைவரும் தங்களுடைய உயிர் நீத்த உறவுகளுக்கான பிதிர் கடன்களை செய்து கொள்வதற்காக நினைவு ஏந்தல் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கடற்கரையை நோக்கி செல்கின்ற வீதியான கப்பல் வீதியிலே எமது உயிர் நீத்த உறவுகளுக்கான நீத்தாருக்கான திருச்சடங்குகள் நடைபெறுவதற்கான மண்டப ஏற்பாடுகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே உறவுகள் அனைவரும் மதம் கடந்து சமயம் கடந்து மொழி கடந்து இந்த உயிர் நீத்த உறவுகளுக்காக அந்த ஆன்மாக்களுக்கான பிதிர்கடமைகளை செய்து கொள்வதற்காக நீங்கள் காலையிலே ஏழு மணிக்கெல்லாம் உங்களை தயார்படுத்தி கொண்டு அந்நிகழ்வைக்கு வந்தால் தொடர்ந்து நான்கு மணிக்கு நேரமாக அந்த ஆன்மாக்களுக்கான உயிர் நீத்த சடங்குகள் அங்கே நடைபெற இருக்கின்றன இதில் மிக சிறப்பான விடயம் என்னவெனில் எமது தாய் தமிழிலே தமிழ் மறைகள் ஓதப்பட்டு பதினைந்து தமிழ் செந்தமிழ் அருச்சுனர்களால் இந்நிகழ்வு நடைபெற இருப்பது வரலாற்றில் மிக சிறப்பான ஒரு விடயம் எனவே அன்பான உறவுகளே இதுவரை அந்த உயிர்களுக்கான எந்த விதமான ஒரு எதிர்கடன்களும் செய்யப்படாத இடத்து நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடி அந்த ஆன்மாக்களுக்கான பிதிர்கடனை முழுமாக செய்து அந்த ஆன்மாவதை திருப்திப்படுத்துவதோடு நாமும் நல்ல பயன்களை அடைவோம் என்று இவ்வேளையிலே உங்களுக்கு அறிவித்துக் கொண்டு வவுனியாவில் மூன்றாம் தர மாணவியை நபர் ஒருவர் அழைத்து சென்ற நிலையில் மாணவி அவரிடமிருந்து தப்பித்த சம்பவம் பதிவாகியுள்ளது வவுனியாவில் பாடசாலையில் பெற்றோருக்காக காத்திருந்த மூன்றாம் தர மாணவியை நபர் ஒருவர் அழைத்து சென்ற நிலையில் மாணவி அவரிடமிருந்து தப்பித்த சம்பவம் பதிவாகியுள்ளது வவுனியா இரம்பைக்குளம் மகளிர் கல்லூரியில் தர மூன்றில் கற்கும் மாணவி ஒருவரை நேற்று மர்ம நபர் ஒருவர் அழைத்து சென்ற நிலையில் மாணவி தப்பி வந்தபோது ஆசிரியரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளார் பாடசாலை நிறைவடைந்ததும் பிள்ளைகளை பெற்றோர் அழைத்து செல்ல தாமதமாகியதால் முன்பகுதியில் உள்ள இருக்கையில் குறித்த மாணவி இருந்துள்ளதாகவும் அவ்வேளையில் அங்கு சென்ற ஒருவர் மாணவியை அழைத்து சென்றதாகவும் தெரிய வருகின்றது இந்த நிலையில் சிறிது தூரம் சென்ற மாணவி மீண்டும் பாடசாலையை நோக்கி அழுது கொண்டு சென்ற போது அவ்வேதியால் பயணித்த பெண்மணி மாணவியை அழைத்து சென்று பாடசாலை ஆசிரியர் ஒருவரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு சென்றுள்ளார் அதன் பின்னர் பெற்றோர் மாணவியை அழைத்து சென்றுள்ளனர் அதன் அடிப்படையில் இன்று குறித்த மாணவியின் பெற்றோரை அழைத்து பாடசாலை பிரதி அதிபர் உரையாடியதாக தெரிய வந்த நிலையில் பிரதி அதிபருடன் தொடர்பு கொண்டு வினவிய போது இச்சம்பவம் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என தெரிவித்தார் பெற்றோருடன் நீங்கள் அழைத்து கதைத்தீர்களா என பிரதி அதிபரிடம் வினவிய போது அவர்களுடன் கதைத்திருந்தோம் எனினும் அதனை நாம் சரியாக பார்க்கவில்லை பிள்ளையின் பாதுகாப்புக்காக பெற்றோருடன் கதைத்தோம் என தெரிவித்தார் இந்த நிலையில் வவுனியா போலீஸ் நிலையத்தில் அவ்வாறான சம்பவம் தொடர்பில் எவ்வித முறைப்பாடுகளும் பதிவிடப்படவில்லை என போலீசார் தெரிவித்தனர் இதேவேளை வவுனியா தெற்கு வலய கல்வி பணிப்பாளரிடம் வினவிய போது இச்சம்பவம் தொடர்பில் அறிந்திருக்கவில்லை எனவும் குறித்த பாடசாலை நிர்வாகத்துடன் கதைப்பதாகவும் தெரிவித்தார் ஊடக தர்மத்தை வலுப்படுத்துவதனூடாக வன்முறை தீவிரவாதத்தை தடுத்தலனும் வேலை திட்டத்தின் இறுதி நாள் நிகழ்வு மட்டக்களப்பில் நடைபெற்றது மட்டக்களப்பு மாவட்ட ஊடகவியலாளர்களுக்கு ஊடக தர்மத்தை வலுப்படுத்துவதனூடாக வன்முறை தீவிரவாதத்தை தடுத்தலனும் வேலை திட்டத்தின் இறுதி நாள் நிகழ்வு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கலாமதி பத்மராஜா தலைமையில் மாவட்ட செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் இன்று இடம்பெற்றது ஜேசப் மற்றும் ஹெல்விடாஸ் நிறுவனங்களின் நிதியுதவியில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலகமும் இணைந்து நடாத்திய வேலை திட்டத்தின் இறுதி நாள் நிகழ்வில் மாவட்ட திட்டமிடல் பணிப்பாளர் சசிகலா புண்ணியமூர்த்தி மாவட்ட உதவி அரசாங்க அதிபர் நாவீஸ்வரன் மாவட்ட தகவல் அதிகாரி ஜீவானந்தன் லிப் நிறுவன நிறைவேற்று பணிப்பாளர் ஜானு முரளிதரன் நிதி நிறுவனங்களின் முகாமையாளர்களான ஹசாந்தி மற்றும் ரமேஷ் வலை கல்வி பணிப்பாளர்கள் தொழில்நுட்ப கல்லூரி அதிபர்கள் பிரதேச செயலாளர்கள் அதிபர்கள் அரச சார்பற்ற நிறுவன உத்தியோகத்தர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் போதகர் ஜெரோம் பெர்னாண்டோ மத ஒற்றுமைக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் தெரிவித்த கருத்துக்கு கத்தோலிக்க பேராயர் இல்லம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது போதகர் ஜெரோம் பெர்னாண்டோ பௌத்த மதத்துக்கு எதிராக வெளியிட்ட கருத்து தொடர்பில் கத்தோலிக்க மத பேராயர் இல்லம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது கொழும்பில் இன்று பேராயர் இல்லத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அருத்தந்தை சிறில் காமினி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் 
පසුගියදා කර තිබෙන ප්‍රකාශයක් මේ දවස්වල போதகர ஜெரோம் ஃபெர்னாண்டோ என்ற நபர் அண்மையில் வெளியிட்ட கருத்து மத நல்லிணக்கத்திற்கு பாரிய அச்சுறுத்தலாக அமைந்துள்ளது குறித்த நபர் கத்தோலிக்க சபையுடன் தொடர்புடையவர் அல்ல என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் அனைவருக்கும் விரும்பிய மதத்தை பின்பற்ற வாய்ப்பு உள்ள போதிலும் ஏனையவர்களின் மத நம்பிக்கையை கேள்விக்குட்படுத்துவது பிழையான விடயமாகும் இனவாதத்தை தூண்டுபவர்கள் குறித்து நாட்டினுள் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு மக்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் போதகர் ஜெரோம் ஃபெர்னாண்டோவுடன் தொடர்பில் உள்ளவர்கள் தொடர்பில் சமூக ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியிடப்படுகின்ற போதிலும் அது தொடர்பில் எந்தவித விசாரணைகளும் இடம்பெறாமை ஆச்சரியம் ஊட்டும் முடியமாக அமைந்துள்ளது மத ஒற்றுமைக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையிலான குறித்த கருத்திற்கு எதிர்ப்பை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நாட்டினுள் காணப்படும் மத நல்லுணக்கத்தை சீர்குலைப்பதன் ஊடாக பாரிய பேதம் ஏற்படும் ஆகவே அதனை உருவாக்காமல் இருப்பதே மக்களின் வெற்றியாகும் மதங்களுக்கும் இனங்களுக்கும் இடையிலான முரண்பாட்டை உருவாக்குவதே அரசியல் அதிகாரத்தை காப்பாற்றுவதற்கான சிறந்த வழியாகும் ஆதமிக சத்பவ சக சங்கிதியாவ அனுத்துரட லக்வனாயுரின் ஜெரம் பிரணாந்து நெமத்தாவிசின் கர்ணத பிரகாஷ அப்பி ஹெலாதாக்கினாத்தர ஏ சம்பூர் நேன்ம பிரதிஷேபு கரணம் இந்து பௌத்த முரண்பாட்டை தோற்றுவிக்கும் நடவடிக்கைகளே முன்னெடுக்கப்படுவதாக முன்னிலை சோசியலிச கட்சி தெரிவித்துள்ளது தற்போதைய ஆட்சியில் ஒருவர் தனியாக பதாகை ஒன்றை ஏந்தி கொண்டு வீதியில் செல்ல முடியாத சூழலே காணப்படுகின்றது என்று முன்னிலை சோசியலிச கட்சியின் பிரச்சார செயலாளர் புபுது ஜாகுட தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் போதகர் ஜெரோம் பெர்னாண்டோ என்ற நபர் அண்மையில் வெளியிட்ட கருத்து மத நல்லிணக்கத்திற்கு பாரிய அச்சுறுத்தலாக அமைந்துள்ளது குறித்த நபர் கத்தோலிக்க சபையுடன் தொடர்புடையவர் அல்ல என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் அனைவருக்கும் விரும்பிய மதத்தை பின்பற்ற வாய்ப்பு உள்ள போதிலும் ஏனையவர்களின் மத நம்பிக்கையை கேள்விக்குட்படுத்துவது பிழையான விடயமாகும் இனவாதத்தை தூண்டுபவர்கள் குறித்து நாட்டினுள் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு மக்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் போதகர் ஜெரோம் பெர்னாண்டோவுடன் தொடர்பில் உள்ளவர்கள் தொடர்பில் சமூக ஊடகங்கள் தகவல்கள் வெளியிடப்படுகின்ற போதிலும் அது தொடர்பில் எந்தவித விசாரணைகளும் இடம்பெறாமை ஆச்சரியம் ஊட்டும் முடியமாக அமைந்துள்ளது மத ஒற்றுமைக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையிலான குறித்த கருத்திற்கு எதிர்ப்பை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நாட்டினுள் காணப்படும் மத நல்லுணக்கத்தை சீர்குலைப்பதன் ஊடாக பாரிய பேதம் ஏற்படும் ஆகவே அதனை உருவாக்காமல் இருப்பதே மக்களின் வெற்றியாகும் மதங்களுக்கும் இனங்களுக்கும் இடையிலான முரண்பாட்டை உருவாக்குவதே அரசியல் அதிகாரத்தை காப்பாற்றுவதற்கான சிறந்த வழியாகும் ஆதமிக சத்பவ சக சங்கிதியாவ அனுத்துரட லக்வனாயுரின் ஜெரம் பிரணாந்து நெமத்தாவிசின் கர்ணத பிரகாஷ அப்பி ஹெலாதாக்கினாத்தர ஏ சம்பூர் நேன்ம பிரதிஷேபு கரணம் கடவு சீட்டு வளங்களில் நிலவும் நெரிசல் சில தினங்களில் முடிவுக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடவு சீட்டு வழங்குவதில் தற்போது நிலவும் நெரிசல் இன்னும் சில தினங்களில் முடிவுக்கு வரும் என குடிவரவு திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது ஒரு நாள் சேவையினூடாக கடவு சீட்டை பெறுவதற்கு முன்னதாக முன்பதிவு செய்த நபர்களுக்கான கடவு சீட்டு வழங்கும் பணிகள் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் நிறைவடையும் என குடிவரவு குடியகழ்வு கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார் போக்குவரத்து நெரிசலின்றி வளமை போன்று கடவு சீட்டுகளை தமது அலுவலகத்தினால் வழங்க முடியும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்னுடைய மக்களுக்காக கட்சி சின்னம் என்பவற்றை கருத்தில் கொள்ளாது செயற்பட தயார் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வடிவேல் சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார் வடக்கு கிழக்கு மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஜனாதிபதிகளுடன் இணைந்து செயற்பட்டிருந்தால் முப்பது வருட கால யுத்தம் இடம்பெற்றிருக்காது என ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வடிவேல் சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை தேசிய தோட்ட தொழிலாளர்கள் சங்கத்தின் தலைமையகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நமது புத்கலைய பசுகேதா கரத்திபின பிரகாஷயாக் மேதாசல போதகர் ஜெரோம் பெர்னாண்டோ என்ற நபர் அண்மையில் வெளியிட்ட கருத்து மத நல்லிணக்கத்திற்கு பாரிய அச்சுறுத்தலாக அமைந்துள்ளது குறித்த நபர் கத்தோலிக்க சபையுடன் தொடர்புடையவர் அல்ல என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் அனைவருக்கும் விரும்பிய மதத்தை பின்பற்ற வாய்ப்பு உள்ள போதிலும் ஏனையவர்களின் மத நம்பிக்கையை கேள்விக்குட்படுத்துவது பிழையான விடயமாகும் இனவாதத்தை தூண்டுபவர்கள் குறித்து நாட்டினுள் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு மக்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் போதகர் ஜெரோம் பெர்னாண்டோவுடன் தொடர்பில் உள்ளவர்கள் தொடர்பில் சமூக ஊடகங்கள் 
பகுதிகளில் தகவல்கள் வெளியிடப்படுகின்ற போதிலும் அது தொடர்பில் எந்தவித விசாரணைகளும் இடம்பெறாமை ஆச்சரியமூட்டும் விடயமாக அமைந்துள்ளது மத ஒற்றுமைக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையிலான குறித்த கருத்திற்கு எதிர்ப்பை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நாட்டினுள் காணப்படும் மத நல்லுணக்கத்தை சீர்குலைப்பதன் ஊடாக பாரிய பேதம் ஏற்படும் ஆகவே அதனை உருவாக்காமல் இருப்பதே மக்களின் வெற்றியாகும் மதங்களுக்கும் இனங்களுக்கும் இடையிலான முரண்பாட்டை உருவாக்குவதே அரசியல் அதிகாரத்தை காப்பாற்றுவதற்கான சிறந்த வழியாகும் ஆகமிக சத்பவ சகா சங்கிதியாவ அனுத்துரட லக்வ நாயுரின் ஜெரம் பிரணாந்து நெமத்தாவிசின் கர்ணத பிரகாஷ அப்பி ஹெலாதாக்கி நாத்தர ஏ சம்பூர் நேன்ம பிரதிக்ஷேப் கரணம் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச மீண்டும் உயிர்ப்பிடத்துக்கு வருவாராயின் தேர்தலின் மூலமாகவே வருவார் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கோகிலா குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் பிரதமராக வேண்டிய தேவை முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு ஏற்படவில்லை என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கோகிலா குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டதன் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்துரைக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அலிகம் துமா பிரசித்த பிரகாஷ கலதிபுனா மஹிந்த ராஜபக்ஷ நாதிபதிமா நேவத்து மீராட்டி கவதாரி தவசுக்கு ஜன யம் தான துருக்கட்டேனோனா இக்க சந்தே கிமி சக்காபோ நெத்துவ ஹேம என்ன பலாபுரத்துவக் நே பேதிலுவம முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ மீண்டும் பிரதமராக போகின்றார் என்பது தொடர்பிலேயே தற்போது கருத்துக்கள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன பிரதமராக வேண்டிய தேவை மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு ஏற்படவில்லை முன்னாள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசியலில் மீண்டும் உயர்ப்பு இடத்துக்கு வருவாராயின் அது தேர்தலின் மூலமாகவே இருக்கும் என்ற ஒரு அறிவிப்பை ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவின் பொதுச் செயலாளர் சாகர காரியவசம் வழங்கினார் நாட்டில் மீண்டும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கும் தரப்பினரை மஹிந்த ராஜபக்ஷ பிரதமராக போகின்றார் என்ற கருத்துக்களை பரப்பி வருகின்றனர் கடந்த காலங்களில் நாம் அனைவரும் பல்வேறு சவால்களுக்கு முகம் கொடுத்தோம் நாட்டில் மீண்டும் ஸ்திர தன்மையை ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகும் நாட்டு மக்களுக்கு நல்லாட்சியை வழங்க வேண்டும் முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரதமராகவோ அல்லது ஜனாதிபதியாகவோ வருவதற்கு நாம் எந்த எதிர்ப்பையும் தெரிவிக்கவில்லை எனினும் தற்போது அதற்கான தேவை ஏற்படவில்லை என்றே நினைக்கின்றேன் மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கும் பிரதமராக வேண்டிய தேவை ஏற்படவில்லை தற்போது ஒவ்வொருவரும் தங்களது அரசியல் நோக்கங்களை செயற்படுத்திக் கொள்வதற்கான திட்டங்களிலேயே ஈடுபடுகின்றனர் யாழ்ப்பாணம் பண்ணை சுற்றுவட்ட பகுதியில் வைக்கப்பட்ட நாகபூசணி அம்மன் சிலையை அகற்றுமாறு கோரி போலீசார் தாக்கல் செய்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாணம் பண்ணை சுற்றுவட்ட பகுதியில் வைக்கப்பட்ட நாகபூசணி அம்மன் சிலையை அகற்றுமாறு கோரி யாழ்ப்பாண போலீசார் தாக்கல் செய்த வழக்கை யாழ்ப்பாணம் நீதவான் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது இன்று யாழ்ப்பாணம் நீதவான் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்ட போது வழக்கை தொடர போலீசாருக்கு அதிகாரம் இல்லை என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது வழக்கு தொடர்பில் போலீசாரின் வழக்கிடு தகைமை மற்றும் நீதிமன்றத்தின் நியாயாதிக்கம் தொடர்பில் கேள்விக்குட்படுத்தி இந்த அமைப்புகள் சார்பில் சட்டத்தரணி என் ஸ்ரீகாந்தா இந்து அமைப்புகள் சார்பில் அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம் நல்லூர் ஆதீனம் சார்பில் சட்டத்தரணி எம் ஏ சுமந்திரன் உட்பட பல சட்டத்தரணிகளும் முன்னிலையாகி கடந்த ஏப்ரல் பதினெட்டாம் திகதி வழக்கு விசாரணையின் போது நீண்ட சமர்ப்பணங்களை முன்வைத்திருந்தனர் இந்த நிலையில் குறித்த விடயங்களை ஆராய்ந்த நீதிமன்றம் வழக்கை தள்ளுபடி செய்துள்ளது டெங்கொழிப்பு நடவடிக்கை இன்று மட்டக்களப்பு சுகாதார அலுவலக பிரிவில் முன்னெடுக்கப்பட்டது கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் செயலகத்தால் இன்றைய தினம் மாபெரும் டெங்கு ஒழிப்பு நடவடிக்கைக்கான நாளாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் மட்டக்களப்பு சுகாதார அலுவலக பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் டெங்கு ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டன மட்டக்களப்பு நகர்ப்புற பகுதிகள் கொக்குவில் ஊரணி இருதயபுரம் வெட்டுக்காடு ஆகிய பொது சுகாதார பரிசோதகர் பிரிவுக்குட்பட்ட கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளில் மட்டக்களப்பு பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஜி சுகுணன் வழிகாட்டலின் கீழ் மட்டக்களப்பு பிரதேச சுகாதார வைத்திய அதிகாரி வைத்தியர் மாதவன் தலைமையில் டெங்கு ஒழிப்பு முன்னெடுக்கப்பட்டது மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் மட்டக்களப்பு மாநகர சபை கல்லட்டி இருநூற்றி முப்பத்தி ஓராவது இராணுவ பாதுகாப்பு பிரிவு மட்டக்களப்பு ஒய்எம்சிஏ ஆகியனவும் டெங்கு ஒழிப்பு நடவடிக்கையில் இணைந்திருந்தன டெங்கு ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு சோதனை நடவடிக்கையின் போது டெங்கு நுழம்பு பெருக்கம் உள்ள இடங்களாக அடையாளம் காணப்பட்ட காணி உரிமையாளர்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கையுடன் அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டதோடு சட்ட நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டன மாநகர ஆணையாளர் என் மதிவண்ணன் பிரதி ஆணையாளர் சிவராஜா கிராம சேவை நிர்வாக உத்தியோகத்தர் எஸ் ராஜன் உட்பட பலரும் டெங்கு ஒழிப்பில் பங்கெடுத்தனர் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் அதாவது பல பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் எங்களது சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகளில் இன்று ஒரு பாரிய அளவில் சிரமதானம் அதாவது தண்ணி தங்கக்கூடிய அந்த பாத்திரங்களையும் அந்த ரிமூவ் பண்ணுகின்ற ஒரு முகமாக 
பாரிய அளவில் நாங்கள் இன்று ஒரு முயற்சியை தொடங்கியிருக்கின்றோம் நாங்கள் இப்பொழுது மட்டக்களப்பு கொக்குவில் பிரதேசத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இதே போன்று மட்டக்களப்பில் சகல பிரதேசங்களிலும் இந்த பாரிய பணி நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இதற்கு உதவியாக எங்களுக்கு உண்மையில் உள்ளூராட்சி சபைகளும் மட்டக்களப்பை பொறுத்தவரையும் மட்டக்களப்பு மாநகர சபையும் அதோடனாக இந்த மாவட்ட செயலகம் அல்லது பிரதேச செயலகங்களும் முக்கியமாக எங்களுக்கு ட்ரைஃபோர்ஸஸ் ஆமியும் போலீஸாரும் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அடிப்படையில் மட்டக்களப்பு சுகாதார வைத்திய அதிகாரியின் தலைமையில் இன்று இந்த பாரிய கிளீனிங் நடவடிக்கை நடைபெறுகின்றது ஒவ்வொரு இமேஜ் பிரிவுகளும் எடுக்க விடுகின்ற இந்த சுத்திகரிப்பு நடவடிக்கைக்கு மாநகர சபையின் தன்னலான முழு ஒத்துழைப்பினை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் நாங்கள் இங்கே இன்று இந்த அடையாளம் அடையாளம் வாய்ந்த ப்ரோக்ராமை இந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கின்றோம் எங்களுக்கு ஐஎம்சிஏ செரி போன்ற நிறுவனங்களும் இந்த இதுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கியிருக்கிறோம் நன்றி கிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க தேசிய டெங்கு ஒழிப்பு நடவடிக்கை இன்று மட்டக்களப்பு வாழைச்சேனை இந்து கல்லூரி தேசிய பாடசாலையில் நடைபெற்றது டெங்கு பரவும் நிலையை கருத்தில் கொண்டும் பாடசாலை வளாகத்தை சுத்தப்படுத்தும் நோக்கிலும் டெங்கு ஒழிப்பு சிரமதான பணி முன்னெடுக்கப்பட்டதுடன் நிகழ்வில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் பழைய மாணவர்கள் நலன் விரும்பிகள் கலந்து கொண்டனர் மட்டக்களப்பு பட்டிருப்பு வலையக்கல்வி பணிமனைக்குட்பட்ட பாடசாலைகளில் வலையக்கல்வி பணிப்பாளர் ஸ்ரீதரன் வழிகாட்டலில் டெங்கு ஒழிப்பு சிரமதான பணி முன்னெடுக்கப்பட்ட நிலையில் கோட்டைக்கல்லாறு மகா வித்தியாலயத்திலும் டெங்கு ஒழிப்பு நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டது வித்தியாலய அதிபர் செல்வராசா தலைமையில் பிரதேச பொது சுகாதார பரிசோதகர் கஜானனின் வழிகாட்டலின் கீழ் முன்னெடுக்கப்பட்ட டெங்கு ஒழிப்பு நடவடிக்கையில் மாணவர்களுக்கு டெங்கு நுழம்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டதுடன் ஆலோசனைகளும் வழங்கப்பட்டன சிரமதான பணியில் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் கல்விசாரா ஊழியர்கள் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் பாடசாலை சுற்றுச்சூழலை துப்புரவு செய்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இதேவேளை தேசிய ரீதியான டெங்கு ஒழிப்பு திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக யாழ்ப்பாணம் தெல்லிப்பள்ளி சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனைக்குட்பட்ட அளவெட்டி பிரதேசத்தில் இன்று டெங்கு ஒழிப்பு நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டது அளவெட்டி வடக்கு அளவெட்டி தெற்கு அளவெட்டி மேற்கு அளவெட்டி கிழக்கு அளவெட்டி மத்தி போன்ற கிராம சேவையாளர்கள் பிரிவுகளில் டெங்கு ஒழிப்பு செயற்பாடு இடம்பெற்றது வீடுகளில் சோதனை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு டெங்கு பரவும் சூழலை கட்டுப்படுத்தும் செயற்பாடு முன்னெடுக்கப்பட்டதுடன் டெங்கு பரவும் சூழல் காணப்படும் வீடுகளில் எச்சரிக்கை துண்டு பிரசுரமும் ஒட்டப்பட்டன இச்செயற்பாட்டில் கடற்படையினர் இராணுவத்தினர் தெல்லிப்பளி சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனை உத்தியோகஸ்தர்கள் பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் பிரதேச செயலக மற்றும் பிரதேச சபை உத்தியோகத்தர்கள் என பலர் பங்கேற்றனர் யாழ்ப்பாண அச்சுவேலி தெற்கு கிராம சேவையாளரின் ஒழுங்கமைப்பில் அச்சுவேலி பிரதேச வைத்தியசாலையில் டெங்கு ஒழிப்பு வேலை திட்டம் இன்று ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது ஆரம்ப நிகழ்வில் சிரமதான நிகழ்வு வீடு வீடாக சென்று களத்தரிசிப்பு மேற்கொள்ளல் என இரண்டு பிரிவுகளாக இடம்பெற்றது நிகழ்வில் கோப்பாய் பிரதேச செயலாளர் சுபாஷினி மதியலகன் வலிக்கிழக்கு பிரதேச சபை செயலாளர் எஸ் பகீரதன் அச்சுவேலி போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி எல் யு பிரியந்த ஐநூற்றி இருபத்தி ஓராவது படைப்பிரிவின் டெங்கு ஒழிப்பு வேலை திட்ட அதிகாரி குருசிங்க அச்சுவேலி தெற்கு கிராம சேவையாளர் அனுசன் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் ஞானமாலா பகுதி பிரதேச பொது சுகாதார பரிசோதகர் சார்ஸ் மற்றும் பொதுமக்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் கிளிநொச்சியில் ஒடுக்கிய பாலத்தில் இரண்டு வாகனங்கள் முந்தி செல்ல முற்பட்ட போது விபத்து சம்பவித்துள்ளது கிளிநொச்சி போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட கிளிநொச்சி குளத்தின் ஒடுங்கிய பாலத்தில் இரண்டு வாகனங்கள் முந்தி செல்ல முற்பட்ட போது விபத்து சம்பவித்துள்ளது கிளிநொச்சி வட்டக்கட்சி பயணிகளை ஏற்றும் பேருந்தும் கயஸ் வாகனம் முந்தி செல்ல முற்பட்ட வேளை விபத்துக்குள்ளாகி பாலத்தின் தூண் சேதமடைந்துள்ளது இருப்பினும் பேருந்தில் பயணித்தவர்களுக்கு எந்தவித காயங்களும் ஏற்படவில்லை இந்த நிலையில் கிளிநொச்சி போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் யாழ்ப்பாணம் நாவாந்துறையில் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் நடமாடிய நபர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என தெரியவந்துள்ளது யாழ்ப்பாணம் நாவந்துறையில் சிறுவர்களை கடத்த முயன்றார் என அப்பகுதி மக்களால் பிடிக்கப்பட்டு போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நபர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என தெரியவந்துள்ளது குறித்த நபர் காணாமல் போனமை தொடர்பாக ஏற்கனவே குடும்பத்தினரால் வவுனியா போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் யாழ்ப்பாணம் நாவாந்துறையில் இன்று காலை சிறுவர்களை கடத்த முயன்றார் என அப்பகுதி மக்களால் நபர் ஒருவர் பிடிக்கப்பட்டு யாழ்ப்பாண போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தார் மக்களால் ஒப்படைக்கப்பட்ட நபரிடம் யாழ்ப்பாண போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்த நிலையில் அவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என தெரியவந்துள்ளது அண்மை காலமாக சிறுவர் கடத்தல் தொடர்பாக பல கருத்துக்கள் வெளிவரும் நிலையில் இந்த விடயம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது போலீஸ் துறை சீரழிந்து கொண்டு செல்வதாக நாற்பத்தி மூன்றாவது படையணியின் உறுப்பினர் கே சஞ்சீவ தெரிவித்துள்ளார் 
பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் டிரான் அலசின் கீழுள்ள போலீஸ் துறையானது சீரழிந்து கொண்டு செல்வதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பாட்டாளி சம்பிகர் அணவக்கவே நாற்பத்தி மூன்றாவது படையணியின் உறுப்பினர் கே சஞ்சீவ தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் விசேஷமா லங்காவும் அப்படி பேனோ போலீஸ் ராஜ்யாக திசை கமாண்ட் கருமின் திவினோ இதிங் அப்படி ஹேத்துவா மே பில் வந்து அப்பே அப்பே அதாஸ் எமது நாடு போலீஸ் ராஜ்யத்துக்குள் பயணித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது போலீஸ் பிரிவுக்கு பொறுப்பான அமைச்சர் அந்த பிரிவை சீரழிக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றார் போலீஸ் மா அதிபரும் அதற்கு துணை போவதாகவே தெரிகின்றது முதுகெலும்பு இல்லாதவரை போன்றே போலீஸ் மா அதிபர் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் அவருக்கு மேலாக தேசப்பந்து தென்னகோ டிரான் அலசின் அடிவருடியை போன்று செயற்பட்டு வருகின்றார் அவர்கள் மூவரும் இணைந்து இலங்கை போலீஸ் பிரிவை சீரழித்து வருகின்றனர் ஜனாதிபதி மாளிகையில் ஒரு தொகை நிதி கிடைத்த போது கொழும்பு கோட்டை போலீஸ் நிலையத்தின் பொறுப்பதிகாரிக்கு தேசப்பந்து தென்னகோ அழைப்பை ஏற்படுத்தி குறித்த பணத்தை டிரான் அலசிடம் சென்று வழங்குமாறு கூறினார் அவ்வாறு டிரான் அலசுக்கு பணத்தை வழங்குமாறு கூறுவதற்கு காரணம் என ஜனாதிபதி மாளிகையில் அவராயிருந்தார் கடந்த வருடம் மே மாதம் ஒன்பதாம் தேதி நாட்டில் என்ன நடந்தது என்று யாவருக்கும் தெரியும் மே ஒன்பது தாக்குதல் இடம்பெற்றது அந்த தாக்குதல் நடைபெறுவதற்கு இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் பாதுகாப்பு பிரதானிகளுடன் சந்திப்பொன்று இடம்பெற்றுள்ளது அந்த சந்திப்பின் போது போராட்டத்தில் ஈடுபடும் தரப்பினர்களை தாக்க வேண்டாம் எலரி மாளிகைக்கு வரும் ஆதரவாளர்கள் கொழும்பு காளிமுக திடல் பூமியை மீட்டு தருவார்கள் அதுவரை அமைதியாக இருங்கள் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அதன் பின்பு தான் பணிப்புரை விடுக்கும் வரை எந்தவித கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என்று தேசப்பந்து தென்னக்கோன் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவை பிறப்பித்தார் கண்ணீர் புகை பிரயோகத்தை மேற்கொள்ள முடியாது நீர்த்தாவை பிரயோகங்களை மேற்கொள்ள முடியாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த திட்டமே கடந்த வருடம் மே ஒன்பதாம் திகதி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது இவ்வாறான திட்டத்தின் பின்னணியில் இருந்த தேசப்பந்து தென்னுக்கோணி மாற்றுமாறு நீதிமன்றமே கூறிய போதும் கூட இதுவரை எந்த உத்தரவும் அமுல்படுத்தப்படவில்லை டிரான் அலஸ் மற்றும் தேசப்பந்து தென்னக்கோன் ஆகிய இருவருக்கும் இடையிலான நட்புறவு காரணமாகவே தேசப்பந்து தென்னக்கோன் இன்னும் பாதுகாக்கப்படுகின்றார் தேசப்பந்து தென்னுக்கோன் போன்றவர்கள் அடுத்த போலீஸ் அதிபராக நியமிக்கப்படுவது ஏற்புடையதாக இருக்குமா நாட்டின் பிரஜைகளிடம் இந்த கேள்வியை நாம் முன்வைக்கின்றோம் நாட்டின் போலீஸ் பிரிவு இன்று பாரிய சவால்களை எதிர்கொண்டு இருக்கின்றது சுகாதாரத்துறை மோசடிகள் தொடர்பில் விசாரணை மேற்கொள்ளுமாறு இன்று முறைப்பாடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது சுகாதாரத்துறையில் இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் மோசடிகள் தொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறு வலியுறுத்தி குற்றவியல் விசாரணை திணைக்களத்தில் இன்று இரு முறைப்பாடுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன மருத்துவம் மற்றும் சிவில் உரிமைகள் தொடர்பிலான சம்மேளனத்தின் தலைவர் வைத்தியர் சவல் சஞ்சீவ தலைமையிலான குழுவினர் முறைப்பாடுகளை அளித்துள்ளனர் சுகாதார அமைச்சர் கஹலியர் ரம்புக்வெல மற்றும் முன்னாள் சுகாதார அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமன ஆகியோர் காலத்தில் சுகாதாரத்துறையில் இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் மோசடிகள் தொடர்பிலேயே விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறு முறைப்பாடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்போது கருத்துரைத்த மருத்துவ மற்றும் சிவில் உரிமைகள் தொடர்பிலான சம்மேளனத்தின் தலைவர் வைத்தியர் சமல் சஞ்சீவ சுகாதார அமைச்சர் கஹலியர் ரம்புக்வெல்லவின் காலத்தில் நாட்டில் மருத்து மருந்துகளுக்கான தட்டுப்பாடு ஆரம்பித்ததுடன் அவசர தேவைக்காக மருந்துகளை கொள்வனவு செய்ததன் காரணமாக ஏற்பட்ட பில்லியன் கணக்கான நட்டம் தொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறு நாம் வலியுறுத்தியுள்ளோம் இவ்விடயம் தொடர்பாக சுகாதார அமைச்சர் சுகாதார அமைச்சின் செயலாளர் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளை குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்துக்கு அழைத்து விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறு நாம் வலியுறுத்தியுள்ளோம் அதேபோன்று கொரோனா தொற்று பரவல் காலத்தில் சுகாதார ராஜாங்க அமைச்சராக செயற்பட்டு அதன் பின்பு சுகாதார அமைச்சராக மாறிய சன்ன ஜெயசுமனவில் காலத்தில் ஐந்து டொலராக காணப்பட்ட தடுப்பூசியை பத்து டொலர் செலுத்தி வாங்கியமை தேசிய ஔடத கட்டுப்பாட்டு அதிகார சபையின் தரவுகள் அளிக்கப்பட்டமை குறித்த காலப்பகுதியில் சுகாதாரத்துறையில் இடம்பெற்ற ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தில் முறைப்பாடு செய்துள்ளோம் இவ்வாறான மோசடிகள் தொடர்பில் அப்போதிருந்த அமைச்சர் அமைச்சின் செயலாளர் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளை குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்துக்கு அழைத்து விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறு நாம் வலியுறுத்தியுள்ளோம் நாம் இன்று அளித்த முறைப்பாடுகள் தொடர்பில் முறையான விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படுமா ஏன் சர்வதேச நாணய நிதிய நிதியத்திடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்படும் நிதியை விட இந்த மோசடிகளால் பெற்றுக்கொண்ட பணம் என்பது பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் கடந்த வாரமும் நாம் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தில் முறைப்பாடொன்றை பதிவு செய்தோம் இருபத்தைந்து சதம் டொலருக்கு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய உயிர் பாதுகாப்பு மருந்தை 
எழுபத்தைந்து சதம் டாலருக்கு பெற்றுக்கொள்வதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளுக்கு எதிராக நாம் கடந்த வாரம் முறைப்பாடொன்றை அளித்தோம் எமது முறைப்பாடு ஊடகங்களில் வெளியானதை அடுத்து பிரச்சனைக்குரிய அந்த டெண்டர் அறிவிப்பு தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது இதற்காக நாம் ஜனாதிபதியின் செயலாளருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இதன்போது கருத்துரைத்த பாரிய ஊழல் மோசடிகளை விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் பணிப்பாளர் லெசில் டி சில்வா தரமற்ற மருந்துகளை உட்கொள்வதால் நோயாளர்கள் உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் இன்று அதிகரித்துள்ளன சுகாதார அமைச்சர் அமைச்சின் செயலாளர்கள் இணைந்த வகையில் தங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் மருந்துகளை கொள்வனவு செய்யும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதன் காரணமாக நாட்டில் மருந்து தட்டுப்பாடு என்பது தீவிரமான நிலையை அடைந்துள்ளது சுகாதாரத்துறையில் இடம்பெறும் ஊழல் மோசடிகளை தொடர்பில் பொலிஸ்மா அதிபர் குற்றவியல் விசாரணை திணைக்களம் சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் என்பன உரிய விசாரணைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் நாட்டில் சட்டம் நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டிய பொறுப்பு சட்டமா அதிபருக்கு உள்ளது எனவே இவ்வாறான மோசடிகளை தடுக்கும் வகையில் விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறு குற்றவியல் விசாரணை திணைக்களம் உள்ளிட்ட திணைக்களங்களுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கும் அதிகாரம் சட்டமா அதிபருக்கு உள்ளது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் நாளை இரவு எட்டு மணிக்கு செய்திகளோடு இணைந்திருக்கலாம் தொடர்ந்தும் டேன் தமிழொலி செய்திகளோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்